it's of open circulatory system, the blood flowing. Cavities like sinus. Clear? Body body cavities hoti hai, water filled cavities, jinne apan generally kya hoti hai? Sinus. So, jo blood flow hota hai, wo kiske andar hota hai? Water filled cavities known as sinus. In this case, blood is mainly flowing vessels. क्योंकि यहाँ blood open में flow हो रहा है इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं open circulatory system और यहाँ पे blood किस में flow हो रहा है closed vessels तो इसे अपन क्या बोलते हैं closed circulatory system जब भी अपन किसी चीज को vessel के अंदर flow करेंगे आपको क्या देखने को मिलेगा अगर जैसे suppose अगर अपन अपने घर की बात करते हैं the water is flowing pipes that is vessels तो आपको क्या फायदा मिलता है उससे अगर आपको किचन का पानी निकालना है तो आप किचन का निकाल सकते हैं आपको किसी और जगह का निकाल सकते हैं वहाँ का निकाल सकते हैं मतलब जहाँ पे भी आपको सप्लाई लेनी है आप वहाँ पे क्या कर सकते हो चीजों को ओपन मतलब आप स्पेसिफिक सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो बट इन केस ऑफ ओपन आप स्पेसिफिक सप्लाई को In case of open circulatory system, अपन को ऐसा लगता है कि closed circulatory system के अंदर ही क्या present होगा heart और blood vessels, not necessary ना, clear? In case of open circulatory system, heart and blood vessels may or may not present. Whereas in case of this, both heart as well as blood vessels are present. Close के अंदर it is compulsion. Clear? And the best example is heart present होता है किसके अंदर? Cockroach. Clear? जो भी आपने recently पढ़ा होगा. 13 hearts are present in cockroach. But the circulatory system is open type. So heart is present is still the circulatory system is open. तो heart का open circulatory system से कोई लेना देना नहीं है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ये अब अगर आपसे पूछा जाए तो पूरा जो नॉन कोडेट्स है आपका इन ऑल नॉन कोडेट्स डी सर्कुलेटरी सिस्टम में इस ओपन टाइम ओनली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉन कोडेट्स इस प्रेजेंट इन फाइलम इकाइनोड ए फाइलम एनरिडा ये so, closed circulatory system is found only in phylum Annelida अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो answer is phylum पूछा जाए तो answer is Annelida और phylum के बाद there is one more class of mollusk which shows closed circulatory system and that class is Cephalopoda that is a class of mollusk दो चीजें हैं जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब इंपॉर्टेंट है देखो अगर सिफेलोपोडा पूछा जाता है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास फाइलम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लास और अगर अपन सिर्फ फाइलम की बात करें देन आंसर इज एनेलिडा बिकॉज़ इन ऑल क्लास ऑफ मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा इट इज ओपन टाइप सो क्लोज्ड इज ओनली फाउंड इन सिफेलोपोड्स एंड व्हाट इज सिफेलोपोडा सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का so, NLIDA के अंदर क्या होता है? Closed circulatory system ना कैसे आंसर है? Earthworm, earthworm में जो closed circulatory system बहुत important है common question of competitive exam among non codates which phylum में जो closed circulatory system आंसर है? NLIDA rest all of the phylum में जो open circulatory system okay so this is about circulatory system in known codates ना अपन जो भी बात कर रहे हैं that is of known codates और कौन सी class में होगा molluscs की 
cephalopodal. So this is complete digestive and circulatory system. After circulatory system, the next one is respiratory system. Double star लगाने का important पूछा जाता है. Now respiratory system के अंदर अगर अपन बात करें, what is the meaning of respiration? Exchange of gases, O2 अंदर आ जाए और CO2 बाहर चल जाए. तो ये जो आपका respiratory system है, in case of porifera, in case of cylindrata, in case of pinophora or even in case of Ready elements. Yeah. Or in case of SK elements. It takes place by general body surface. तो जो body पे cells रखी हुई है ना वही direct क्या करेगी oxygen को अंदर ले लेगी और बाहर किसको निकाल देगी CO2. So this is occurred by general body surface. But in case of anelida we use a term and that term is skin. वैसे तो वहाँ पे skin term use नहीं करना चाहिए अपन को उसकी जगह अपन उसे क्या बोलते हैं epidermis. है ना तो इसके अंदर एक epidermal layer होती है लेकिन उसके लिए sometimes we use a term skin. और जब अपन skin term use में ले लेते हैं ना then respiration is said to be Cutaneous respiration. So for anelida we can use a term cutaneous respiration. Here will be general body surface, but in the terminology we can use it. That is for cutaneous respiration. Such kind of respiration is also found in amphibia. And now there is respiration or exchange of gases that is mainly occur through the skin of frog. So that is cutaneous respiration. But we don't have to talk about it. Here we can use the term cutaneous. After anelida it is arthropoda. Arthropoda के अंदर three classes are very very important जिसके बारे में अपन को पता होना चाहिए. One class is insecta, second class is crustacean, and third class is arachnida. ये जो insecta class है आपका that is the largest class of all the phylums. सबसे बड़ी class है. Clear? What is the abundance of insect? Of discovered, जितने भी अपन ने total discovered animal निकाले हैं ना, out of all discovered animal, the seventy percent था insect. मतलब हर ten animals में से seven insect है आप सोच लो अपन तो कुछ भी नहीं मारता, है ना? Therefore, this is the most abundant class, not phylum. अगर phylum बोलेंगे तो answer है arthropoda. है ना दिस इज अ क्लास फिर जो आपका क्रस्टेशियन है अच्छा इंसेक्टा में ज्यादातर इंसेक्ट्स कैसे होते हैं टेरेस्ट्रियल और एरियल क्लियर बहुत कम किसके अंदर देखने को मिलते हैं अपन को इंसेक्ट द बॉटम होते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी लेकिन क्रस्टेशियन इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड बेसिकली और जो एरेक्नीट्स है उसके अंदर कौन सा हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो They are arachnids. Clear? Now, what we have to know about here is that this one is your class. That is class Insecta. In this case, generally, your respiratory system is called Fracial system. Fracial system. Fracial system. So, tracheal systems are found in Insecta. The best example is Cockroach. कॉकरोच के अंदर जो सिस्टम होता है मतलब कॉकरोच अगर अपन ने थोड़ा सा याद किया हो तो अपन जो भी जो भी इंसेक्ट आ रहा है ना कॉकरोच इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट व्हाय बिकॉज़ इट हैव अ चैप्टर वन हाँ थ्री पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडिसेस इन थोरेसिक रीजन तब अपन उसे क्या बोलते हैं इंसेक्ट का यहाँ पे अपन टर्म यूज़ करेंगे बुक लंग्स इम्पोर्टेंट ये बस ये टर्मिनोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है बुक गिल्स आर फाउंड इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स नेमली क्रस्टेशियंस डी बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशियन इस प्रॉन 
है ना तो जो प्रॉन होता है ना आपका क्या बोलते हैं प्रॉन को अपन इट इज अ मोस्ट डिलीशियस सी फूड है ना मैंने नहीं कहा लेकिन बोला जाता है ऐसा प्रॉन को बोलते हैं अपन इसको हिंदी में बोलते हैं जिंगा है ना हां और एक्चुअल में इसे फिश जैसा माना है तो जिंगा मछली बोलते हैं इसे वैसे वो एक्चुअल में मछली नहीं है इट इज एन आर्थ्रोपोड सो इट इज प्रॉन फिर एरिकेटा के अंदर स्पाइडर स्कॉर्पियन के अंदर क्या मिलता है आपको हुक लंग्स ओके तो हुक लंग्स हुक गिल्स एंड ट्रीकियल सिस्टम दे आर द नेम्स यूज्ड फॉर आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के बाद आता है आपका हुक शेप के होते हैं इसके इट इज बिकॉज़ ऑफ देयर शेप ओके जैसे H2O2 की शेप बनाते हैं ना अपन इट इज अ ओपन हुक लाइक स्ट्रक्चर बस ऐसे ही इनका भी शेप कैसा होता है हुक लाइक मॉलस के अंदर भी इट इज अपर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस लेकिन उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर एक कैविटी होती है जहां से एक्सचेंज होता है क्लियर वहां पे क्या पड़ा होता है मेंटल कैविटी बोलते हैं उसे एंड मेंटल कैविटी कंटेन फेदर लाइक गिल्स दैट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लियर सो इन मॉलस द मेंटल कैविटी इज प्रेजेंट एंड दैट मेंटल कैविटी कंटेन फेदर लाइक Gills, which is responsible for respiration, and they are also responsible for excretion. दोनों काम करते हैं. Okay. Mollusk के बाद आता है Echinodermata. वैसे तो special कुछ होता नहीं है body surface से हो सकता है लेकिन ऐसा मानते हैं अपन जो भी अपने अंदर fluid लेके आ रहा है और जो fluid बाहर निकाल रहा है वो gases को dissolved gases को अंदर लाएगा और dissolved gases को बाहर ले जाएगा. स्पेशल तो कुछ होता नहीं लेकिन अपन टर्म यूज में लेते हैं कॉल्ड वाटर वास्क्यूलर सिस्टम रिमेंबर इट इज वाटर वास्क्यूलर सिस्टम और वहां जो पढ़ा था दैट इज गैस्ट्रो वास्क्यूलर कैविटी हां एंड वाटर वास्क्यूलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज एम्ब्यूलेट्रल सिस्टम Water vascular system is also known as ambulatory.